വെൽക്കം ടു ജിനോസ് ഫാഷൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ പേര് ഷാഹി ബിണ്ടി മസാലയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമല്ല അവസാനം പറയും കാണുക അതുപോലെ ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണുക അത് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഷാഹി ബിണ്ടി മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷാഹി ബിണ്ടി മസാല കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ആൽമണ്ട് നമുക്ക് വേണം ബദാം പരിപ്പ് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് അത് നമ്മളൊരു വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിണ്ടിയാണ് ബിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്ക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നമ്മൾ ലേഡീസ് ഫിംഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ തുടച്ച് വെള്ളമയം ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് പീസ് നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈരാണ് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഇനിയും വേണ്ടത് ഇനിയും വേണ്ടത് നമുക്ക് കറുവാപ്പട്ടയാണ് ഒരു വലിയ കറുവാപ്പട്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പീസസ് ആക്കിയതാണ് ഇനിയും വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും ലഭ്യമാണ് മാളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് കസ്തൂരി നമ്മുടെ ഉലുവ ഇല്ലേ ഉലുവയുടെ ഇലയാണ് ഉണങ്ങിയ ഇലയാണ് ഇതിനെയാണ് കസ്തൂരി മേത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കറി ലാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം അതുപോലെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉപ്പും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷാഹി ബിണ്ടി മസാല കറി എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാഹി ബിണ്ടി മസാലയുടെ മസാല പ്രിപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബദാമും അതുപോലെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മിക്സി ജാറിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്
ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നമ്മൾ വേവിച്ചത് നമ്മൾ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയി വരണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മസാല കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്ത അതേ പാനിലേക്ക് അതേ എണ്ണയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബേ ലീഫ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ടയും ഏലക്കയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഏലയ്ക്കായും കറുവാപ്പട്ടയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബേ ലീഫ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സമയം ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിവിടെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ ജീരകം പൊടിച്ചത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ ഗരം മസാല ജീരകം അതുപോലെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മസാലയുടെ ആ പച്ചമണം പോയി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ കുക്കായി കിടക്കുവാണ് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷാഹി ബിണ്ടി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കസ്തൂരി മേത്തിയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഷാഹി ബിണ്ടി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഹി ബിണ്ടി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോല